శుభం వ్యాతు శ్రీ గురు వ్యో నమ మేషరాశి వారికి జులై ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాం బంధువు మిత్రుల యొక్క దర్శనము అద్భుతమైన ఫలితము శుభవార్తలు వినడము శుభకార్యానికి చేసే ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృతం అవడము అనేది ఒక అంశంగా మనకు అనిపిస్తుంది ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే అడుగులన్నీ సఫలీకృతం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో కొంతవరకు సఫలీకృతమయ్యే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు ఎవరైతే మనకు ఎంసెట్ అనుకోండి లేకపోతే మెడిసిన్ అనుకోండి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళకి చేసిన ప్రయత్నాల్లో మొదటి ఛాన్స్ కాకపోయినా రెండవ ఛాన్స్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అవకాశం కలిగేది కనబడుతుంది చాలా బాగాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది రియల్ ఎస్టేటు కన్స్ట్రక్షను స్టీలు సిమెంటు ఐరన్ పవర్ ప్లాంటు సోలార్ సిస్టమ్ సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలు చేసే వాళ్ళకి ఒక రూపాయి లాభదాయకంగానే కనిపిస్తోంది ఉద్యోగంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మాత్రం ఖచ్చితంగా అధికారుల ద్వారా మన్నను పొందడం ఇంక్రిమెంట్స్ రావడము కొంతవారు అప్రిషియేషన్స్ రావడము ఇవన్నీ కూడా జరగడానికి బాగా కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న వారికి ప్రమోషన్స్ స్థల మార్పు స్థాన మార్పు దాని మూలాన లాభదాయకంగా ఉండడం కూడా బాగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంతవరకు దుడుకుగా వ్యవహరించే ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రాశివారు వారి ఎదురు దెబ్బ తగిలే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది కొంచెం ఆచి తూచి వ్యవహరించడం అవసరం పడుతుంది అదేవిధంగా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వారు అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది ట్యుటోరియల్స్ కోచింగ్ సెంటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రన్ చేసే వాళ్ళకి లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది బాగా ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతవరకు భాగ్యంలో శని యొక్క ప్రభావం ఉండబట్టి రావాల్సిన లాభంలో ఒక ఇరవై శాతం తగ్గి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ శని ప్రభావం అనేది మనం పడకుండా భాగ్యాలలో ఉన్న శని యొక్క ప్రభావం మనం పడకుండా ఎందుకంటే ఎంత కష్టపడినా మనకు వచ్చేది భాగ్యం ఎలాగ రావాలంటే భాగ్యం వచ్చి ఉండే మార్గం నుండి రావాలి అక్కడ శనీశ్వరుడు కూర్చున్నాడు కాబట్టి వాడు తన ముందు తీసుకుని మిగిలింది మనకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అంచేత ఈ మేషరాశి వారు అభిషేకం అంటే రుద్రాభిషేకము కానీ శివునికి అభిషేకం కానీ లేకపోతే ఒక నమ్మకం ద్వారా కానీ చమకం ద్వారా కానీ నిత్య అభిషేకం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే పదిహేను రోజులు కొంతవరకు ఊరటిగా ఉంటూ రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ